Haya ni mambo matano ambayo hauyafahamu eh, kuhusu uke wako. Mimi naitwa Dr. Beni. Kama haujajiunga na chaneli yetu, tafadhali bonyeza hiyo button ya subscribe hapo chini kabla hatujaendelea. Umeshabonyeza? Okay sawa, basi tunaweza tukaendelea. Basi haya ni mambo matano ambayo hauyajui kuhusu uke wako. A, jambo la kwanza, uke wako una tabia ya kujisafisha wenyewe. Kuna watu mpaka leo wanaamini kwamba usafi wa uke hutokana na kujisafisha na vitu kama sabuni, eh, viungo mbalimbali mbali, pamoja na maji ya moto. A, sasa ukweli ni kwamba uke wako una tabia ya kujisafisha wenyewe, eh? yani bila hata kutumia hizo kemikali. Bila hata kutumia hizo sabuni ambazo mnapewa, kuna watu wanaweka vitu vya ajabu sana kwenye sehemu zao za siri. Sasa Mwenyezi Mungu alivyokuumba, alikuwekea kwenye uke wako, alikuwekea bakteria ambao wapo kwa ajili ya kulinda uke wako. Sasa unapoweka vitu kama kemikali Unapoweka viungo viungo kama vile unatengeneza chai kuna watu wanaweka vitu vya ajabu kweli kweli huko vile vinaenda kuwa uwa hawa bakteria ambao ndio mlinzi wa uke wako sasa ukisha muondoa mlinzi wa uke wako haya maambukizi yanakuwa hayana mtu wa ku, kuweza kuyazuia ndio maana unakuta sasa siku za karibuni ndio maana unakuta siku za karibuni haya maambukizi yamekuwa mengi sana Back, eh, nini fungus UTI, PID, kila siku watu wanalalamika kuhusu ya matatizo. Ni kwa sababu tunashindwa kufuata taratibu ambazo Mwenyezi Mungu alituwekea kwa ajili ya kulinda uke wako. Sasa kama unahitaji kusafisha uke wako, tumia tu maji ya kawaida lakini yawe safi. Hmm? na usafishe uke wako kutoka mbele kurudi nyuma hiyo ndiyo kanuni ya kusafisha uke wako jambo la pili kutokwa na ute kwenye sehemu zako za siri ni jambo la kawaida usiliogope katika uke kutokwa na ute ni swala la kawaida kabisa wala lisikuogopeshe hali hii hutokea zaidi baada ya hedhi eh? ute huu unatakiwa uwe mwepesi mweupe na unaovutika usio kuwa na harufu wala mwasho huo ndio ute wa kawaida ambao tunaozungumzia lakini kama ute wako una rangi eh? unakuwa na mwasho eh? unakuwa na harufu basi hiyo ni dalili kwamba una maambukizi na unapokuwa na dalili hizo ni muhimu sana ukaweza kufika hospitali haraka lakini pia unaweza kuwasiliana nami tukaweza kushauriana ni kitu gani ambacho unatakiwa kufanya unapokuwa na tatizo au dalili hizo Jambo la tatu Jamani kila uke una harufu yake ya pekee Usifananishe harufu yako ya uke na harufu ya mwingine wala usitamani harufu yako ya uke iwe kama ya mtu mwingine. Ndio, usitamani kufananisha harufu ya uke wako iwe sawasawa na harufu ya uke wa mtu mwingine. Eh? Kwa sababu kila mmoja wetu ameumbwa kwa namna ya peke yake. Kulingana na vyakula anavyokula, eh? kulingana na mazingira ambayo anaishi, kila mtu anakuwa na harufu yake peke yake. Lakini pia ni muhimu ufahamu kwamba kama hauna maambukizi yoyote, kama mfumo wako wa uzazi uko sawa, hauna bakteria, hauna maambukizi ya fungus, hauna maambukizi ya PID, hauna maambukizi ya UTIs na nini, kama hauna maambukizi hayo basi harufu ya uke wako inatakiwa iwe kama manukato safi kwa mwanaume ambaye anaisikia. Lakini kama una maambukizi kwenye mfumo wako wa uzazi, eh, hiyo inaweza kubadilisha harufu ya uke wako na uke wako ukaanza kutoa harufu ambayo inaweza ikawa ni karaha kwa wanaoisikia. 
jambo la nne ambalo unatakiwa kulifahamu ni kwamba kufanya mapenzi sana hakulegezi uke wako. Uh, hii ni nadharia ambayo imekuwepo kwa wanawake wengi sana, eh? Kwamba mwanamke akifanya mapenzi sana, eh? Basi uke wake utalegea. Sasa mimi nakwambia kwamba hata ufanye mapenzi kiasi gani, eh? Kufanya mapenzi sio sababu ya kulegeza uke wako. E sasa ni vitu gani basi ambavyo vinasababisha uke kulegea eh? kwa kiasi kikubwa eh? vitu ambavyo vinasababisha uke kulegea ni pamoja na kujifungua kwa njia ya kawaida lakini pia umri unavyozidi kwenda eh? umri unavyokwenda ile misuli ambayo huwa inasaidia kukaza uke wako huwa inaachia hivyo inaweza kusababisha uke kuonekana umelegea. Sasa inapotokea kijana ambaye hajajifungua eh ana tatizo hili la kulegea kwa uke. Hiyo ni ishara ya kwamba kuna misuli kwenye uke wake eh ambayo inatakiwa kufanya uke uwe tight. Sasa inapotokea kwamba kijana huyu uke wake umelegea basi ni ishara kwamba misuli ile imelegea hivyo kufanya uke uonekane hauja tight kama ambavyo inatakiwa. E, sasa basi unapokuwa una tatizo la namna hii, eh? Wewe ni kijana haujajifungua, una tatizo uke wako umelegea. Au wewe ni mama, umejifungua hali ambayo imesababisha uke wako kulegea. Kuna namba nimeweka hapo. Hebu tuwasiliane. Tutakushauri kuna mazoezi maalum ya kufanya ambayo yanaweza kukusaidia kabisa kurudisha hali ya uke wako katika hali inayotakiwa. Lakini pia zipo dawa ambazo tunaweza kukupa na ukatumia kukusaidia kurudisha hali ya misuli yako iweze kukaza na uke wako uwe tight kama ambavyo unatamani. Uh, jambo la tano ambalo natamani ulifahamu kuhusu uke wako ni kwamba Magonjwa ni kitu cha kawaida. Usikiogope. Ah, magonjwa kama fungus, UTI, eh, mwasho sehemu za siri. Ni jambo la kawaida sana kwa wanawake na wewe sio wa kwanza kuwa nalo. Lakini jambo la msingi la kuzingatia hapa ni kwamba unapokuwa na tatizo labda la fungus, unapokuwa na tatizo labda la UTI, unapohisi mwasho sehemu zako za siri eh? hebu jitahidi uende hospitali mapema ukatibiwe tatizo hilo na sio kutibiwa tu tibiwa na uhakikishe kwamba limetibika hilo tatizo e, ukiangalia asilimia kubwa watu ambao wanateseka leo watu ambao wanahangaika na matatizo kama ya PID eh? ambapo unavozungumzia PID unazungumzia hizi fungus unazungumzia hizi UTI ambazo hazikutibiwa kwa wakati eh? sasa unakuta mtu anaenda hospitali anapewa dawa anatumia siku mbili siku tatu dozi haijaisha ye yeah, anaona ule kama ni mwasho umepotea anaamua kuacha dawa eh? sasa ile inakuja kusababisha matatizo makubwa sana huku mbeleni Eh, inakuja kusababisha matatizo makubwa sana kwa sababu yeye anajua ametibisha ugonjwa kumbe ugonjwa haujapona unaingia sehemu ya ndani ya, ya kizazi chake inafikia hatua inasababisha matatizo kama PID kwa hiyo ni muhimu sana unapokuwa na magonjwa haya hakikisha unaenda hospitali unapewa dawa na unazitumia hizo dawa kwa ukamilifu wake Ah, lakini kwa watu ambao hizi fungus zimeshakomaa eh UTI imekomaa eh imeshatengeneza kitu kinachoitwa PID yani maambukizi yamekomaa kiasi kwamba yameingia eh sehemu ya ndani ya uzazi sasa tuwasiliane kwa namba ambazo nimezitoa hapo tutaweza ukushauri ni namna gani ya kuweza kufanya ili uweze kuondokana na matatizo hayo
Uh, mimi nashukuru sana kwa kuangalia video hii mwanzo mpaka mwisho. Nakutakia siku njema na asante.